Это СБ, да. Здесь параллакс, все дела. Друзья, кто не знает мою предысторию, расскажу немножко, как я играл в танке. Я не мог играть в аркаду. Ну, мы начали, ввели танки в Артандер. Друзья, пошли играть. Они играли в аркаду, я не мог. Меня все гнобили там. Меня бесила эта тупая игра, как я говорил тогда. Я играл в самолеты на реактивах, у меня получалось. И мне сказали, Макс, а что ты мучаешься? Крестик, маркера тебя все видят, тебя все убивают. Ты не объехать, ничего не можешь, тем более ты нубас. Иди в СБ попробуй. РБ тогда тоже с маркерами было. Я зашел в СБ поиграть. У меня был слабый ноутбук, я играл на ультралоу графике, потому что даже на ультралоу графике было 45 FPS максимум у меня. И я и начал играть на ультралоу в СБ. И я начал жестко нагибать там. Когда научился хорошо играть, я перешел в РБ. Там были еще маркера тогда. А потом из РБ я перешел в аркадку. Потому что она больше всего заставляет э, мои руки шевелиться и мозги думать. Потому что я играю не просто стою за камешком на респе, где-то стреляю фраги. А я делаю все действия, направленные на победу. О, так это специальные очки от Ивановны для игры в реалистичном режиме. Они, кстати, должны идти в наборе. Вот ты покупаешь набор какой-нибудь, танк, к примеру, и получаешь... Ну, по статистике смотришь. Если у тебя больше 60% твоих битв проведено в РБ, значит тебе в подарок обязаны просто вот такую вещь подарить, аксессуар модный, чтобы ты не был нищим конченным в бою. И что из себя представляет симуляторный режим? Сегодня у меня легкие танки, мы осматриваем, но я недолго. Это даже не прогрузился. О, надо побольше карты, побольше. Чтобы было как можно тяжелее найти 4 э, слепых. Нафига такая игра нужна? Как они вот это играют? Так, чем бы заняться пока? Потренировать наши аркадные руки можно. И далее. Это специально, чтобы можно было делать вот так. Видите? Оп. Так, раз. Я просто в аркаде хорошо играю. А в эти режимы я почти не захожу, потому что... Все, друзья, смотрите. Давайте, заканчиваем эти страдания осталось. Я просто так еще никогда не делал. Я выкатывал обычно Е100 или Мауса. Вот у меня есть Е100, это эксклюзивный танк, он за турнир давался. И, короче, когда набиралась соточка лайков, я выкатывал этот танчик. Но сегодня мы сделаем два в одном. Как только будет сотка, мы сразу ливаем с этого режима бесполезного. Опачки, меня уже подбили. И заходим на Е100, настреливаем. Я какие метки там ребята стоят. Откуда только? Может это боты? А не, Шерлок Холмс. Вон он где стреляет, я понял. Ты посмотри, как я его убил. Леопард 1.1. Посмотрите, у меня гайд для тех, кто хочет перейти играть в, э, в этот. В РБ. Я рассказывал, как целиться в этих режимах, когда у вас нет крестика или маркера. Смотрите внимательно, если танк близко стоит, к примеру, как э, вот, вот этот дом. Где-то 800 метров риску берете. Если танк такой, средняя дистанция, ну вот силуэтик его. Поднимаешь на 1200, ты не ошибешься. 1200 это стандартная дистанция, всегда попадаешь. Если танк вообще да, далеко, очень далеко, то 1600 ставишь риску и бьешь. Я, я, я сейчас увидел леопарда, стоящего на холме, далеко стреляющего. Вот такой маленький силуэт. Я же раньше играл в симуляторный режим. Я сразу знаю, насколько надо стрелять. Я поднял риску на 1600, стрельнул, моментально убил. Здесь целится очень просто. Никаких тебе вот есть стоит леопард еще один. Видите, вот он. До этого леопарда нужно где-то 1600 по низу танка. Видите, вот умер. Все, здесь элементарно. 1600 берешь, убиваешь, если он далеко. Два кемпера. Была бы здесь нормальная команда, побольше людей. Было бы куда интереснее играть.
Блядь, два выстрела без промаха, жесть. Вы посмотрите, как другие стримят свой РБ, кичатся этим, какой у них там скилловый режим, блин. Типа, как надо играть круто. И на деле какое-то фуфло. Так, это едет наша 54-ка. Поэтому стрелять мы по ней не будем. Вау. Убил леопард нашего. А, вон он. Так, ну до этого уже ближе, чем 1600. Опа, гусеница. Я потерял его из виду. А, вон он. О, убил. Ха. Нормуль. Второй раз его убил. Там где-то его дружбан, вот он едет. А, это наш. 54-очка. Вот там рядом с ним еще один стоял. Да -да -да -да. Вон он стоит. Видите? Вот кусочек танка. На 1600 сейчас его. Убил, смотри. Майкл Мамарк. Ракет Джек Панзер. Ля, уже 4. Я сейчас всех их тут перебью. Ну танку и не убить. Не знаю. Вот такие они стрелки. Нагибать я зашел к этим. К... Как их там? Самые скилловые, самые элитные бойцы всего War Thunder играют именно симуляторный режим. Куда днище аркадникам здесь? Если ты досмотрел до этого момента, поздравляю, ты настоящий РБшник, либо... СБшник. Все, спасибо за просмотр. А если ты аркадник, подпишись, поддержи видосик лайком. Всем пока.